ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரைஃபில்ஸ் ட்ராமா அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அவங்க பார்க்கலாம் இது யார் என்ன பார்த்திங்கன்னா சசன் கிளாஸ்பர் அவங்க எழுதியிருக்காங்க தமிழில் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படியே நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க அப்படியே நம்ம வந்து ட்ராமா பார்த்துருவோம் அதில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆத்திரம் ப்ரொடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஷார்ட் செமரி அண்ட் ஐடியாஸ் இன் தமிழ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு பைலிங் கூட தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் முதல்ல வந்து நம்ம ஐடியா கொடுத்துருவோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா சம்மரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சென்ட்ரல் ஸ்பேஸ் சென்ட்ரல்ஸ் அதாவது ஷார்ட் சம்மரியாக கொடுத்து அந்த ட்ராமா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம் தமிழில் ஃபுல்லாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தீம் ஆஃப் த ட்ராமா ட்ராமாவோட தீம் அண்டு கிளைமேக்ஸ் இதுதான் நம்ம இந்த கண்டென்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோவில் வாங்க பார்க்கலாம் ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருவோம் இது பார்த்திங்கன்னா ட்ராமானால ஆத்தரை பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை போயம் ஆனிச்சினா தான் நம்ம அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்மியான ஏரியா மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் பேசிக் மட்டும் போகணும்னு சொல்லிட்டு பான் ஃபஸ்ட் ஜூலை எயிட்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டெவன் போர்ட் லாவா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அவங்க பிறந்த இடம் செசன் கிளாஸ்பெல் பிறந்த இடம் அவங்க ஒரு லேடி லேடி கேரக்டர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இறந்தது பார்த்திங்கன்னா ஜூலை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ரொவின்சின் டவுன் மெசட் மெசட்ஸ் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அங்கே தான் இறந்துருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேயர் அமெரிக்கன் பிளேயர் ஆகிட்டு அவங்களோட ஃபுல் நேம் பார்த்திங்கன்னா சசன் கீட்டிங் கிளாஸ்பெல் வாஸ் அண்ட் அமெரிக்கன் பேரைட்டு நாவலிஸ்ட்டு ஜேர்னலிஸ்ட்டு அண்ட் ஆக்டர்ஸ் இது ஹர் ஹஸ்பண்ட் ஜார்ஜ் கிராம் கோக் சி வாஸ் சாரி சி ஃபவுண்டட் த ப்ரொவின்சியன் டவுன் பிளேயர்ஸ் வாஸ் ஃபஸ்ட் மாடர்ன் அமெரிக்கன் தியேட்டர் கம்பெனி இவங்க தான் வந்து அந்த அந்த டவுனில் ஃபஸ்ட்டு மாடர்ன் கம்பெனி தியேட்டர் கம்பெனி ஆரம்பித்தது இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நான் for her short stories and glasspel also write nine novels uh, 15 plays and a biography but they have nine novels they have 15 15 plays they have so they have a lot of work and they have a lot of work and they have a lot of work and they have a lot of biography they have a lot of work and 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 they have a lot of work Alice Keating Elmer Glasspel they have a lot of work இப்போ வந்து ஸ்டோரி பார்த்துருவோம் ஸ்டோரி அதோட பேசிக் சொல்லிடலாம் அது ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ வந்து ஃபுல்லாக சொல்லிடலாம் இப்போ இந்த பிளே இந்த பிளே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸ் பேஸில் வந்து மர்டர் ஆஃப் ஜான் ஃபாஸ் அதாவது இந்த பிளே பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் நடந்த இன்சிடெண்ட்டை வச்சு அந்த இந்த ட்ராமா வந்து பிளே எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த ஒரிஜினல் இன்சிடெண்ட்டு இன்சிடெண்ட் வந்து இது பேஸ் பண்ணி தான் வந்துருக்கு அதை தான் கொடுத்துருக்கோம் ஜான் ஹாஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு இறந்ததோட கேஸை வச்சு இவங்க வந்து விச் கிளாஸ்பெல் ரிப்போர்ட்டட் அண்ட் வில் ஒர்க்கிங் அஸ் ஏ ஜேர்னலிஸ்ட் ஃபார் த டேஸ் மெனிஸ் டெய்லி நியூஸ் அதாவது இவங்க வந்து டேஸ் மெனிஸ் டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் இவங்க வந்து ரிப்போர்ட்டர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவங்க ஜான் ஹாஸ்க் அப்படிங்கிற வந்து இறந்துருப்பார் மர்டர் கொலை பண்ணப்பட்டிருப்பார் அந்த நியூஸை கவர் பண்ணி இவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க நியூஸுக்கு இதை வச்சு தான் இவங்க வந்து இந்த பிளேவே எழுதியிருக்காங்க அதுதான் இதோட பேசிக்கு ஆன் செப்டம்பர் டூ நைன் ஒன் நைன்டீன் ஹாசக்ஸ் ஒய்ஃப் மார்கரெட் ரிப்போர்ட்டர் டு த போலீஸ் தட் அண்ட் அன்னோன் பர்சன் ப்ரோக் இன் டு தேர் ஹவுஸ் அண்ட் மர்டர் ஜேர்ன் வித் அண்ட் ஆக்ஸ் வில் சி செலக்ட் டு நெக்ஸ்ட் கேம் அதாவது அந்த இறந்துருக்காருங்க ஜான் ஹாசக் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்தில் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க போலீஸில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க பக்கத்தில் ஒரு தூங்கிக்கிட்டு இருந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து யாரால் கொல்லப்பட்டார் அவங்க வீட்டை கதவை உடச்சிட்டு வந்து யாரோ அவர் வந்து கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க அது ஆக்சுனாக கோடாரியை பயன்படுத்தி கொண்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க இதுதான் கதையோட பேசிக்கு இதை வச்சு தான் அந்த கதை கதை எழுதியிருக்காங்க ட்ரைஃபல்ஸ் ஈஸியாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஆக்ட் பிளே பை த அமெரிக்கன் ஆத்தர் அண்ட் பிளே ரைட்டர் சசன் கஸ்பல் Uh, 1876 to 1948. Uh, it's one of our most anthologized, but now we're going to make up a thousand more meaning of works. Along with the 1970s, also we see based upon this play, a cherry of her peers. This is based on the original story. I think that I'm going to say 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 அந்த பண்ணை வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்புள்ஸ் வயசான கப்புள்ஸ் வந்து வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க
அவன் பண்ண வீடுனா நம்ம ஏரியா மாதிரி ரொம்ப அதாவது ஒரு ஒரு நூறு ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கர் அப்படி இருக்கக்கூடிய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வயல்வெளி இது மாதிரி வந்து ஃபா விவசாயம் பண்ணக்கூடிய இடம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வீடு ஒரு வீடு மட்டும்தான் இருக்குது அவங்க பக்கத்தில் எந்த வீடுமே இல்லை ரொம்ப தள்ளி தள்ளி தான் அந்த வீடுகள்லாம் இருக்குது அதுதான் பண்ணை வீடுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம் ஹவுஸ் அந்த பண்ணை வீட்டில் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வச்சுருக்காங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து வாழ்ந்துட்டு வராங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்த கொல்லப்பட்டுறாரு இந்த இன்சிடெண்ட்டு அவங்க மனைவி வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க போலீஸ்ட்டு இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த கதையோட மொத்த பேசிக் கான்செப்ட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அதில் இன்னொரு வந்து ரெண்டு பேர் வந்து அந்த பண்ணை வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அதாவது நைபர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க வந்து இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க மொத்தம் இந்த அஞ்சு கேரக்டர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் வரும் அது அவ்வளோவா இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர் இல்லை அதனால் இவங்களை அஞ்சு பேர்த்த மட்டும் இங்கே அவங்க வச்சுக்கோங்க இவங்களை பேஸ் பண்ணி தான் கதை புறாமே போயிட்டு இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்வெஸ்டிகேஷன் க்ரைம் ஸ்டோரி அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க படிக்க படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் போர் அடிக்காது எப்படி எப்படி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற சொல்லி தான் கண்டினியூஸாக வந்துட்டு இருக்கும் இவங்க அஞ்சு பேரும் அந்த மர்டரை பற்றி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி எப்படி ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் கிளைமேக்ஸ் என்ன இதில் யார் வந்து குற்றவாளி அப்படிங்கிறத அவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த கதை ஃபுல்லாகவே பிளேஃபுல்லாகவே போகும் கிளைமேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன் இப்போயே சொல்லிட்டால் கதையோட இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிடும் ஆனால் நம்ம அப்படியே கதையை பார்ப்போம் அதாவது இதுதான் கதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு கேரக்டர் எப்படி வந்து இந்த கதை ஃபுல்லாக ச சர்வை உள்ள ஆறாங்க ஆகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த அடுத்தடுத்து நம்ம ஸ்டோரி பார்ப்போம் ஜான் ரைட்ஸ் இந்த டெட் பர்சன் இவர் தான் இறந்துட்டு அந்த வயசான கப்பல்ஸ் வாழ்ந்துருந்தாங்களோ பண்ணை வீட்டில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஜான் ரைட்ஸுங்கிறது தான் மேல் மேல் கேரக்டர் இவர் தான் ஹஸ்பண்டு அவர் இறந்துடுறார் அவங்களோட ஒய்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா மினி ரைட் இஸ் ஏ விமேன் அக்யூஸ் பை கில்லிங் ஹர் ஹஸ்பண்டு மினி ரைட் வந்து ஜான் ரைட்ஸோட ஒய்ஃப் இவங்க இவங்க தான் அவரோட ஹஸ்பண்டுக்கு கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க விமன் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஹர் ஹோம் அன்கவர் எவிடன்ஸ் தட் இஸ் ஜஸ்ட் மினி வாஸ் அப்யூஸ்டு அதாவது இந்த உமன் தான் அவர் அவங்க ஹஸ்பண்டை பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி இன்வெஸ்டிகேட் இன்வெஸ்டிகேட் வந்து பேஸ் பண்ணி இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுதான் அந்த கேரக்டர் வந்து அஞ்சு கே மொத்தம் வந்து அஞ்சு கேரக்டர் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் வந்து கதையோட அதாவது மையப்புள்ளி மற்ற பேர் அஞ்சு பேர் தான் இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் ஜார்ஜ் ஹென்ரிசன் இஸ் ஏ கண்ட்ரி கண்ட்ரி அட்டா அட்டானி ஹூ வில் ப்ராசிக்யூட்டும் மீன் ஃபார் மர்டர் இது ஒரு தான் வந்து ஜார்ஜ் ஹென்ரிசன் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறது அதாவது லாயர் இவங்க வந்து அந்த மர்டர் இந்த மர்டர் வந்து மினிக்கிட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செரிஃப் ஹென்ரி பீட்டர்ஸ் இஸ் லீடிங் த இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் டு ஜான்ஸ் மர்டர் அந்த ஜானோட மர்டரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுல இவர் தான் வந்து தலைமை வகிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாளர் செரிஃப் ஹென்ரி பீட்டர்ஸ் அடுத்து லிகிஸ்வேல் இஸ் த நைபர் ஹூ டிஸ்கவர் ஜான்ஸ் ரைட்ஸ் டெத் லிவிஸ் ஹேலர் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இவங்களோட ஒய்ஃப் இருப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் ஹேலர் அவங்களும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மற்ற ஜியார்ஜ் ஹென்ரிசன் செரிஃப் ஹென்ரி போட்ஸ் பீட்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் இவங்க மூணு பேரும் ஆஃபீஸர்ஸில் வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நைபர்ஸில் வருவாங்க மிஸ்ஸஸ் ஹேலும் மிஸ் லிவிஸ் ஹேலும் மிஸ்ஸஸ் ஹேல் பார்த்தீங்கன்னா லிவிஸ் ஹேலோட ஒய்ஃபு சி எண்பத்தாய் சைஸ் வித் மெயின் அண்டு கன்சீல்ஸ் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் மெயின்ஸ் கிரைம் இவங்க அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இன்வெஸ்டிகேஷனில் இவங்களும் கூட இருப்பாங்க மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் இஸ் த செரிஃப்ஸ் ஒய்ஃப் ஹூ ஹெல்ப்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஹேர் ஐட் த எவிடன்ஸ் இவங்க பீட்டரோட ஒய்ஃப் வந்து மிஸ்ஸஸ் பீட்டர் இவங்களும் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் இருப்பாங்க இதோட இன்ட்ரடக்ஷனில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து உள்ளே பார்த்தோன்னா டெத் அப்படி தான் பார்க்கணும் இந்த பிளே ஓப்பன்ஸ் ஆன் த சீன் ஆ ஃபேன் அபேண்டனட் ஃபேன் ஹவுஸ் இந்த ஹவுஸ் இஸ் ஐ இன் டிசேரி வித் வேரியஸ் ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்ட்ரப்டட் சச் எஸ் திஸ் இஸ் டிஸ்ஸஸ் லெஃப்ட் அண்ட் வாஷ்டு அண்ட் ப்ரெட் பேட் பட்
the men are accompanied by two of their wives mr peters and mrs k and the play is started on that thing na kai vida patta sang was funny it la vandu in the play vandu enter and anju per vandu enter avanga nam the officers onnula அந்த அஞ்சு பேர் வந்து உள்ள என்ட் ஆகிறாங்க ஆஃபீஸர்ஸ் மூணு பேரும் பக்கத்துக்கு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அபாண்டனா இப்போ வந்து பா பழக்கத்தில் இல்லை கைவிடப்பட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் நான் உள்ளே போய் பார்க்குறேன் அதில் எதுவுமே வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இல்லை எல்லாமே பொருள்களெலாம் செதறி கிடக்குது அந்த கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா சமைச்சது சமைக்க வச்சது சமைச்சு வெளில எடுக்காமல் பாதி சமையல் முடிஞ்சதோட அப்படியே இடையில நின்றுட்டுருக்கு இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம்லாம் எதுவும் விளக்காமல் அப்படி இப்படி வச்ச வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்குது அதுதான் அந்த சீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இந்த வீட்டில் தான் அந்த அஞ்சு பேரும் உடல் நுழைகிறாங்க அந்த அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஜான் ரைட் அவர் வந்து ரோப்பில் ரோப்னால் கயிற்றில் கழுத்தில் இருக்கப்பட்டு கொலை பண்ணப்பட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன மிஸ்டர் ஹேல் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஃபார் கண்ட்ரி அட்டானி த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஜான் ரைட்ஸ் டெட் பாடி இந்த ப்ரீவியஸ் டே அதாவது மிஸ்டர் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துருப்பார் இந்த குரூ அந்த டீமுக்கு அந்த அஞ்சு பேர் வந்து ஆஃபீஸ் குரூப்பு அவர் வந்து முதல் ஃபஸ்ட் நாள் வந்து வந்து இந்த இவரை மீட் பண்ண வருவார் ஜான் ரைட்டர் அப்போ வந்து மீட் பண்ண வரப்போ தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் இதை பற்றி அவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பார் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அடுத்த நாள் வந்து அதாவது இன்றைக்கி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கேட்குற மாதிரி இதை சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி முந்தின நாள் வந்தப்போ வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி இருக்கா எது மாறி மாறி இருக்கா எதுவும் திங்ஸ் வந்து அப்படி டிஸ்லொகேட் ஆகிருக்கா மா இடம் மாறி இருக்கா டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாரு மிஸ்ஸஸ் கேல கண்ட்ரி அட்டானி வந்து கேட்குறாரு ஹி ஸ்டாப்டு பை ஹிஸ் நைபர்ஸ் ஹவுஸ் டு ஆஸ்க் இஃப் தே ஹேட் வாண்ட் டு இன்ஸ்டால் ஏ பார்ட்டி லைன் டெலிஃபோன் அதாவது இவர் எதுக்கு வந்திருந்தோன்னா ஒரு டெலிஃபோன் பார்ட்டி அதாவது ஒரு பார்ட்டிக்காக இன்வைட் பண்ண வந்திருக்காரு ஹேல் வந்து அவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு அவரை இன்வைட் பண்ண வந்திருக்காரு அப்போ வந்து இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு நடந்ததை சொல்கிறார் ஹி என்கவுண்டர் மீன் ரை சிட்டிங் ஆன் ஹர் ராக்கிங் சேர் அண்ட் சி காம்லி அனவுன்ஸ்ட் தட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் வாஸ் டெட் அது ஒரு உள்ளே வராரு அவங்க ஒய்ஃப் அதாவது இறந்து போயிட்டாங்க ரைட்டர் ஜான் ரைட்டோட ஒய்ஃப் வந்து ஹாலில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த சேர் மூவபுள் சேர் இருக்குங்க உட்காந்து ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி சேரில் உட்காந்துருக்காங்க ராக்கிங் சேரில் அப்போ வந்து நான் இது மாதிரி அவங்க ஹஸ்பண்டு மீட் பண்ணணும் இது மாதிரி பார்ட்டி கூப்பிடணும் சொல்லிட்டு மிஸ்டர் கேர் கேட்குறாரு அப்போ அந்த ஒய்ஃப் வந்து அவரோட ஒய்ஃப் யார் ரைட்டோட மினி ரைட் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் இறந்துட்டார் நீங்கள் அவரை கூட்டிகிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அதாவது ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டு அவங்களோட உடம்பில் மனசில் எந்த மாதிரி ஒரு பியர் ஒரு எந்த விதமான ஃபீலிங்ஸும் இல்லாமல் ஒரு காமாக குவாயிட்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்கிறாரு அதை பார்த்ததுமே அவர் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன கேட்குறாருன்னா மிஸ்டர் ஹே மிஸ்டர் ஹேல் வென் டு அப்ஸ்டைஸ் டு ஃபைண்ட் த பாடி அண்ட் லெஃப்ட் எவ்ரி திங் இன் த பிளேஸ் இன் பிளேஸ் ஃபார் த இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் த அட்டானி அண்ட் த செரிஃப்ஸ் உடனே பாடி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காரு அவங்கள்ட்ட மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களாம் வந்துட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மினி கிளைண்ட் தட் த தட் சி டிட் நாட் வேக் அப் வென் வேர் ஹஸ்பண்ட் வாஷ் ட்ரெங்கிள் இன் தேர் பெட் அதாவது அவங்க இறந்தது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தூங்கி இருந்தாங்களா அப்போ வந்து இறந்துட்டார் இறந்துச்சு பார்க்குறப்ப இறந்து கிடந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு மிஸ்டர் ரைட்டு மிஸ்ஸஸ் ரைட்டு அது மினி அவங்களோட ஒய்ஃபு ஹேஸ் பின் அரெஸ்டட் ஃபார் த கிரைம் அண்ட் இஸ் பீயிங் ஹெல்டு அன்டில் ஹெல்த் ட்ரையல் தி மென் டு நாட் லுக் க்ளோஸ்லி அரவுண்ட் த கிச்சன் ஃபார் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஏ மோட்டிவ் அதாவது இந்த கொலைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீசனாக வந்து இவங்களை அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் ரைட்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான எவிடன்ஸ் அதாவது என்ன மோட்டிவில் கொலை பண்ணியிருக்காங்க எப்படி என்னென்ன மாதிரி கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து எவிடன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிச்சனில் என்ட்ரு ஆகிறாங்க பட் டிஸ்கவர் மினிஸ் ஃபோர்ஷன் அண்ட் ப்
Now that Minnie was worried, her canning jars were uh, jars would explode in the cold weather. And she said, it, and the sheriff uh, jokes that a woman would worry about such things will help for murder. Uh, in the jar, you in the jar, you the jar, you in 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 the jar, you the the in his poor housekeeping, as evidenced by uh, the nest in the kitchen and the dirty tower. In the uh, kitchen, uh, they are criticism. Uh, Mini is poor kitchen. They are in the kitchen. Other unwashed things or arrangement, other nature or our character on them were criticized. The men go upstairs into inspector the bedroom, and Mrs. Peters and Mrs. Hale collect, the, collect items from the kitchen that many requested be brought to her at the jail, including the clothes and their apron. In the moon, there are officers, moon, there are men, moon, there are men, 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 there a man to death when the man had pointed out that there was a gun in the house. The women admire a quilt that Minnie was working on and are wondering if she was going to finish by, uh, it by quantling or not. In the other husband and straightforward. Or freedom could call a person on the identity container. And the Sangla and the Mrs. and the Lady Kamula Mini Anglo Pinta Sanga. I'm on the work penny to know other pointling and knotting other than a sonna. Embriding of Maripani to the Ganga, other than the Mulimi Adam, Mulimi Apanama, other than bending lay and out to the Betanga, other than the Park Ranga. Uh, stress and depression are the same as the reference to 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 the reference the reference the reference to the 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 to the 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 some of the stitching of the quilt is very poor. That is why the husband and wife are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be able to do this. They are not going to be As uh, if many were nervous or upset. And the time when the mini every one or nervous and pathetic upset or the gang of the idea of the women then find a briefcase uh, without any bird in it. Briefcase. But in the lady in the kitchen with the lady to the gangala, you may have a briefcase, a bird cage, bird cage, having on the air gang, or a patna. Bird is not a beautiful thing. It is a bird cage. 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 It is a strong regards having not come to visit many more often. Acknowledging that John Wright was a hard man, 
that it must have been very difficult for many to be alone at her house. என்ன சொல்லலாம்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்டு மினியோட ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹார்ட் அண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்டிஃப்பாக இருக்கக்கூடியவர் அவங்க அவங்கள வந்து இடையில யாருமே வந்து மீட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத தான் அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க சி ரீகால்ஸ் மினி பிஃபோர் சி மேரிட் அண்டு ஹவு சேர்ஃபுல் சி சாங் அண்டு சார் அதாவது மினி வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எங்கள் ஏஜில் ரொம்ப ஜாலியாகவும் ரொம்ப என்டர்டைன்மெண்ட்டாகவும் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் இருந்தாங்க அதுக்கு அவங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப இருக்கமாகவும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் ஆகிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த உமேன் தென் அன்கவர் ஏ பியூட்டிஃபுல் ரெட் பாக்ஸ் அந்த உமேன் வந்து அடுத்த ஐடென்டி அடுத்த ஒரு திங்ஸ் எடுக்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்கவர்டு பியூட்டிஃபுல் ரெட் பாக்ஸ் அது சின்ன ரெட் பாக்ஸாக இருக்குது ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குது பார்க்க அழகாக அதை எடுக்கிறாங்க அண்ட் இ நீ இந்த டெட் பேர்ட் தட் வாஷ் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் த பிட் கேஜ் இட் இட்ஸ் நெக் ப்ரோக்கன் அதாவது அந்த பிரிட் கேஜில் இருந்துச்சு வெறும் பிரிட் கேஜாக இருந்துச்சு பேர்டு இல்லாமல் அந்த பிரிட் கேஜில் இருந்த பேர்டு வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ரெட் பாக்ஸில் இருக்குது அப்படி அது எப்படி இருக்குன்னா இறந்துருக்கு எப்படி இறந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு இறந்துருக்கு அதோட அந்த இது டெட் பாடி தான் அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது அதுதான் இவங்க எடுத்துருக்காங்க வென் த மேன் ரிட்டன் மிஸ்ஸஸ் ஹேல் ஹைட்ஸ் த பாக்ஸ் வித் த பாடி ஆஃப் த பேர்ட் அந்த மேலே போ இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு மேலே ரெண்டு மூணு பேர் போனாங்களா அவங்க வந்து ரிட்டன் இறங்குற சத்தம் கேட்டது அதனால் வந்து டக்குனு இவங்க வந்து அந்த இறந்த பேர்டு வந்து மறைச்சி வச்சிடறாங்க அவங்கள்ட்ட காமிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் த மேன் லீவ் எ கேன் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர் டிம் பஸ் ஏ பாய் ஹூ கில்டு ஹேர் சைல்ட்ஹுட் பெட் கிச்சன் and the certain it is that she would have hurt him in returns if she could have adavad amarudi avanga and moonu peru mele poitaanga appo vandu mrs peter rendu oru pale nyabagatha adavad inda incident related ana oru story solranga avangaloda life la nadandha or time pathina oru chinna payan avangaloda pet animal vandu bird vandu konnarra adukaga vandu avanga na vandu endha punishment ivanga kudukala அது அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க அண்ட் எட் மிஸ் பீட்டர்ஸ் சேஸ் த லா ஹேஸ் காட் காட் டு பனிஷ் கிரைம் அதாவது மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சட்டம் வந்து அந்த தப்பு பண்ணவங்கள கண்டிப்பாக பனிஷ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் ஹேர் பிரேட்ஸ் ஹெர் செல்ஃப் ஃபார் வாட் சி சீஸ் ஹேஸ் ஹேர் ஓன் கிரைம் ஆஃப் நாட் விசிட்டிங் ஹேர் நைபோஸ் மை அதாவது இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இவங்க இவ்வளோ அதாவது அவங்க கொலை பண்ணாங்களோ மினி அவங்க வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷனாக இருக்கப்போ அவங்கள இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு கொண்டு போனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க வந்து பேசாமல் ஒரு டிஸ்கஷன் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தனால தான் அவங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிருக்காங்க இதுக்காக யாருக்கு தங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கேட்டுட்ருக்காங்க ஹூ இஸ் கோயிங் டு பனிஷ் தட் கிரைம் இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து தனிமையான நிலைமைக்கு கொண்டு போனதும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க இவங்களுக்கான போர் பொறுப்பு இருக்குது அதுக்காக இவங்களை யாரும் தண்டிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த மேம் ரிட்டன் அண்டு அண்டு த ஷெரிஃப் ஆஸ்க் இஃப் த கவுண்டி அட்டானி வாண்ட்ஸ் டு டேக் யுவர் லுக் அட் த ஐட்டம்ஸ் மிஸ் ஸ்பீச்சஸ் இஸ் பிரிங்கிங் டு மெனி அட் த ஜெயில் அதாவது மிஸ்ஸஸ் அந்த மேம் வந்து ரிட்டன் வந்து கேட்குறாரு இந்த செரிஃப் ஆஃபீஸ் தான் கண்ட்ரி செரிஃப் வந்து கண்ட்ரி அட்ரானிக்கிட்ட கேட்குறாரு எதுவும் திங்ஸ் எடுத்திங்களா கொண்டு போய் கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ்ட்டை கேட்டுருக்காரு ஜெயிலில் இருக்கவங்க கொண்டு கொடுக்குறது ஹி சேஸ் தட் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் டஸ் நாட் நீட் சூப்பர்வைஸிங் அண்ட் அசிம்ஸ் தட் திங்ஸ் இஸ் இஸ் டேக்கிங் ஓர் நாட் ஹார்ம்ஃபுல் த உமன் ஹைடு த பாக்ஸ் அது திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கொண்டு வந்துருங்க ஜெயிலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிட்டிங்களா அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் மிஸ்டர் பீட்டர் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் பீட்டருக்கு எல்லாமே தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம செக் பண்ண முடியாது சூப்பர்வைசிங் பண்ணுறது பண்ணுறது தேவையில்லை அவங்க கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க அந்த டைம் தான் அந்த பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா போர்டு அதை எடுத்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் மறைச்சி வைக்கிறாங்க இந்த விமன் ஐடு த பாக்ஸ் வித் த பாடி ஆஃப் அ போர்டு அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே அந்த போர்டு மறைச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த
அது ஒரு ஜோக் அடிக்கிறாரு அட்டானி ஜான்ஸ் அட்டானி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செஞ்ச ஒரே ஒரு வேலை என்ன வேலை ஒரு ஒரு உத்தியான வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினி வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குவாலிட்டி அந்த பின்னாங்களா எம்ப்ராய்டிங் அதை அவங்க பண்ணதான் நீங்கள் அதை தேடி எடுத்துருக்கீங்க அதுதான் நீங்கள் பண்ண வேலையே ஒன் நேரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லிட்டு போகிறோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கதை முடிஞ்சிருச்சு அதில் என்ன கேட்டுக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க்கை வந்து அவங்க முடிக்கிறது பின்னி முடிப்பாங்களா இல்லை அப்படியே விட்டுருவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நாட்டிங்கா அது பாயிலட் அதை எப்படி முடிப்பாங்க அதாவது அவங்க பின்னி தான் அதாவது நாட் போட்டு தான் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்டோரி அவ்வளோதாங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தான் சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்னா கீழே கேளுங்க ஸ்டோரி ஃபுல்லாக ஓரளவு இவ்வளோ தான் அதோட இந்த பிளேவோட தீம் என்னென்னு தட் மேன் டூ நாட் அப்ரிஷியேட் உமன் அதாவது ஆண்கள் வந்து பெண்களை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதில்ல அவங்களுக்கு நான் அங்கீகாரத்தை இடத்த கொடுக்கல அப்படிங்கிறத அந்த அந்த பிள்ளைகளை சொல்ல வராங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த விமனுக்கு போதுமான சப்போர்ட்டிவ் அண்டு என்கரேஜ்மெண்ட்டு அப்ரிஷியேஷன்லாம் கொடுத்துருந்தா அவங்க அந்த நிலைமைக்கு போய் அவங்கள கொள்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வராங்க த பர்பஸ் ஆட்டிடியூடு காஸ் த உமன் டு ஃபீல் டிஃபென்சிவ் இந்த ஃபார்ம் லேங்க்ஸ் டிஃபென்ஸ்னால் எதிர்த்து போராடுற நிலைமை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறோம் நாட் ஓன்லி டூ மிஸ்ஸஸ் கேல் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கீச்சஸ் போன் பட் தே ஆல்சோ சூஸ் டு ஹைட் எவிடென்ஸ் அஸ் அன் ஆக்ட் காம்பேஷன் ஃபார் மிஸ்ஸஸ் ரைட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிஸ்டர் கேல் அண்ட் மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் கேல் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க லேடி மட்டும் இல்லை வேறு யாராக இருந்தாலும் அதாவது மிஸ்ஸஸ் ரைட் ரைட் அதாவது ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எவிடென்ஸை மறைக்க தான் பார்ப்பாங்க சப்போர்ட் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க செஞ்சது சரிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க அண்ட் கிளைமேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த டேர்னிங் பாயிண்ட் அவர் கிளைமேக்ஸ் த ஆஃப் த பிளே அக்வேர்ஸ் அட் த ஹை ட்ரமேட்டிக் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி வென் த கான்ஃப்ளிக்ட் பிகின்ஸ் டு பி ரிசால்வ் இன் சசன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிளேஸ் ட்ரைஃபல்ஸ் த கிளைமேக்ஸ் அக்வேஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் பீட்டர்ஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஹியல் டிசைட் டு ஹைட் இயர் டெட் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் அத்தாரிட்டிஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் இன் ஓடர் கேஸ் அதாவது அந்த கொழப்பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காக அவங்களுக்கு எகேன்ஸ்டாக இருந்த எவிடென்ஸ் வந்து இவங்க வந்து ஹைட் பண்ணி மறைச்சி வச்சுட்டாங்க இந்த ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ்ட்டை காமிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் அதோடய கிளைமேக்ஸோட கிளைமேக்ஸ் ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவும் டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்